അടിപൊളി ഒരു റോഡ് കൂടെ പോകുന്നത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ചുമ്മാ ഒന്ന് തമിഴ്നാടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാന്ന് വെച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോ അതിരമ്പിള്ളി വാഴ്ച ആ പ്രദേശത്തെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് രോഹിത്താണ് പിന്നെ അൻസാഫ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഷുജുമോനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് യാത്രയിൽ ഒപ്പം ഉള്ളവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാല ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാഴച്ചാൽ ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് നേരെ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി കടത്തി വിടുക അതിനുശേഷം വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഈ പൂജാവധി ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഫുള്ള് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു വാൽപ്പാറ എന്ന അതിമനോഹരമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്നും വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും അവിടെയുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാണാം ഇവിടെ നിന്നും രണ്ടര മണിക്കൂർ അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മൂന്നാറിനെ പോലെ മനോഹരമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ വാൽപ്പാറയിലെത്താം ചെക്ക് പോസ്റ്റിലിറങ്ങി വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി നൽകി വേണം ഇവിടെ നിന്നും യാത്രയാകാൻ സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ സൈലൻസറൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തിവിടില്ല വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിലത് അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് അരോചകമാകും എന്നതിലാണ് ആ നിയന്ത്രണം വളരെ ഭീതി കുറഞ്ഞൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അധിക സ്പീഡിലൊന്നും ഓടിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ വേണം നമ്മൾ പോകാൻ ഞങ്ങളേ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മീൻ വറുത്തത് വാങ്ങിയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി വറക്കണപ്പോൾ നല്ല ഇത് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാടിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ കലുങ്ക ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളയിടത്തൊന്നും വണ്ടി ഒന്നും ഇടാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ചേമ്പലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേമ്പലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ മീനൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൊറോട്ടയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പാ ആ മീൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട വാങ്ങി തരാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് കാണിച്ചു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ കാണിച്ചു തന്നെ ആർക്കായിരിക്കും കൊതി പിടിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഷുജുമോനെ പണിയിട്ടുള്ളൂ അതേ ഇതാണ്ടാ മീൻ ഷുജുമോൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇനി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വേണ്ടാ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ബീഫ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മീൻ വച്ചിട്ടാണ് ഇത്തവണ പൊറോട്ട അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് തിരിച്ചത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടുക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കാത്തോണ്ടാ നമ്മളുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയായി പോയത് എല്ലാരും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ജീവി കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നേക്കാം കലമാനോ അതൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ഫോറസ്റ്റുകാരെ അതിനെ ഓടിച്ചുവിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്കാറും അത് വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടിച്ചാവേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വട്ടം ചാടിയാവും അതാ ഏതൊരു ഡാമിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങള് വഴിയിൽ പോകുന്ന സൈഡിൽ കണ്ടതാണ് ചിലര് പറഞ്ഞു ഷോളയാറാണ് തുമ്പൂർമുഴിയാണ് എന്തൊക്കെയാ പറയണ്ടത് ഏതാണെന്നും പിടുത്തൊന്നുമില്ല എഴുതിയൊന്നും പറ്റില്ല വാഴച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം അറിയാം ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് യാത്രക്കിടയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊന്ന് വാഹനമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിട
അവിടെ വന്നത് ഏകദേശം ഒരു വൈകിട്ടായ ആ ഒരു സമയത്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തണുപ്പുള്ള ഏരിയയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാൽപ്പാറ ടൗണിലെത്തിയത് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു മഹാനവമിയെ കാരണം എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടാണ് പോന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് രാത്രി നല്ലോണം ട്രാഫിക്ക് അവിടെയും വീണ്ടും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ രാവിലെ രണ്ട് മണിക്ക് വാൽപ്പാറയിലേക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് മണിയായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വാൽപ്പാറ ടൗണിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എത്ര മാത്രം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കാണുന്നത് കാരണം ഒരു അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരു ബസ് അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മറിഞ്ഞ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ കവിടെ മരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ വാൽപ്പാറ ടൗണിലെത്തിയിട്ട് റൂമുകൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി നല്ല അടിപൊളി റൂമ് കിട്ടി അവർ അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിശിക്കാതെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ റൂമിൻ്റെ പരിസരം നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതൊന്ന് കാണാട്ടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കോട്ടാ വേണ്ട ഒരു വലിയ പാറയാണ് ഫുള്ള് നല്ല അടിപൊളി പാറ ഭയങ്കര വലുത് അത് നേരെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണ അവിടെയാണ് ഇനി താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വീട്ടിലും കൂടി കാണിക്കാം വേണ്ട ആ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് ഏത് ടീമിൻ്റെ ആണെന്ന് വലിയ പിടുത്തം ഒന്നുമില്ല രാത്രി ഞങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ച് എത്തി ഇവിടെ താമസിച്ചാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ വലിയ പാറയും പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് രാവിലെ നല്ല തണുപ്പും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ എന്ത് രസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നേരെ എന്തെങ്കിലും വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഒക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ വാൽപ്പാറയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഇതുവരെ വലിയ പിടുത്തമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാൽപ്പാറയുടെ അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലൊന്നും നമ്മളൊരു ടൂർ പോലെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതിനുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്തെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒന്നല്ല വരുന്നത് യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മോഹഭംഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെയിൽ തുടങ്ങി നല്ലോണം നമ്മുടെ മൂന്നാർ പോലെ തന്നെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ഭൂരിഭാഗവും കാണുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ വേറൊക്കെ കുറേ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാറിനെയൊക്കെ ഭംഗി ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത്ര മനോഹരമായ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളാണിത് അധികം ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വഴികളാണ് അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ഹാപ്പിൻ വളവ് അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വാഹനമൊക്കെ ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡ് ഇവിടെ ക്യാമറ ക്യാമറ കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ വശത്തേക്കും ക്യാമറ കിട്ടി എല്ലാ വശവും നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്നാറിന്റെ വീല് വന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അടിപൊളിയാണ് ഇത്ര നേരം തൊട്ട് മൂന്നാറില്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ അല്ലേ കൊറച്ച് വലിയ സംസ്ഥാനം അല്ലേ ഇത് വെള്ളാച്ചി വാൽപ്പാറ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെയ്നർ അറിയാമല്ലോ അല്ല സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒപ്പം കുറെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കുറെ ഏരിയ ആണത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇതാണ് അപ്പുറപ്പുറം പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് അടിപൊളി സ്ഥലം ഉണ്ടോ കണ്ടെയ്നർ നോക്കിയ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ തണുപ്പ് സമയം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി
ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ ടിക്ടോക്ക് എടുക്കാനും മറ്റും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് റോട്ടിൽ ചടഞ്ഞിരിപ്പാണ് എല്ലാവരും എല്ലാം മലയാളീസാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും മലയാളീസാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ മലയൊക്കെ അടിപൊളി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു രസമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ഈ സീസണിൽ വരുമ്പോൾ മാതിരി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പേശി പേശി നമ്മൾ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങും പിന്നെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ റൂമുണ്ട് ഭയങ്കര പോഷായിരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു അധികം പർച്ചേസിനുള്ള കടകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയുണ്ട് ആ കടയിൽ പോയിട്ട് വല്ല ചെറിയ കടികൾ വാങ്ങി കഴിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വാൽപ്പാറയിൽ തന്നെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതായത് തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് വാൽപ്പാറ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വ്യൂ പോയിൻറ്റുകൾ കാണാം ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കൂടാതെ വാഹന പ്രേമികളുടെ സ്വർഗമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതോളം ഹെയർ പിൻ വളവുകളുണ്ട് ഇവിടെ ആ വളവുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വാഹന പ്രേമികൾക്ക് ഓടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വഴി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒന്നുമല്ല കുറ്റം പറയാമെന്ന് കരുതരുത് കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി പൊള്ളാച്ചിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഡാമും മലയും മരങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലുക്കാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിവൈസുകളിലേക്ക് ഇൻട്രോ എടുക്കാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടേ ഡെമോ ആയിട്ട് അവന്മാർ രണ്ടുപേരെ നിർത്തിയിട്ട് വ്യൂ ആങ്കിളൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചാണ് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ട്രോളിയിട്ട് അവന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാണത് അവന്മാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാനിത് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിടുന്നു എന്തായാലും രണ്ടുപേരുടെ രസകരമായ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോകളൊന്നും എടുക്കാൻ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകണ വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മങ്കി ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് കുറങ്ങന്മാരുടെ കുറേ വിക്രിയാണ് കേട്ടോ ഓരോ ടാങ്ക് ബാഗിൽ നിന്നൊക്കെ അച്ഛാൻ ആശാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയാണ് അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നു അവിടെ ടൂ വീലറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അതെ എല്ലാ ടാങ്ക് ബാഗും പരിശോധിക്കുകയാണ് മോഷണത്തിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ തോന്നിനൊക്കെ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും വാ ആ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസൊന്നുമില്ല നാല് പേർക്ക് കേരള കേരളത്തിലുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നോക്കി നോക്കി പല പല റേറ്റാ വാങ്ങണേന്ന് തോന്നുന്നു ഡായ്പ്പുകൾ അതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബില്ല് ചോദിച്ച് ഇരുപത് രൂപ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അപ്പം കേരളത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണേന്ന് അതാ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകണമെന്നാണ് ആ കൊള്ള ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾ വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല നല്ല തിരക്കാണ്ട ആൾക്കാർ നിറച്ചുണ്ട് നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളിയുടെ അത്രയൊന്നും വരൂല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പിന്നെ ചുറ്റുപോലെ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഈ പാറക്കല്ലോളം ഒന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്
കൊച്ചുകോടി മുന്നോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലിയാർ എന്നൊരു ഡാം കാണാം അവിടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈവനിങ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് പറ്റിയ സമയം ഇവിടെ എൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാമിൽ കയറാൻ ശരിക്കും അഞ്ച് രൂപയാണ് ഫീസ് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളികളാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇവന്മാർ അഞ്ചിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പോകും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഈ തമിഴ്മാർ വന്നാലും ആരും വന്നാലും ഒരേ ഫീ ആ പിന്നെ വല്ല വിദേശികൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ ഫീ നമ്മൾ ഇവന്മാർക്ക് വേറെ സംസ്ഥാനക്കാർ വന്നാലും എക്സ്ട്രാ ഫീസ് വേണം അതാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല വെയിലാ അണച്ചു മനോഹരമായൊരു ഡാമാണത് നമ്മൾ വാൾ പേപ്പറിലെ കാണുന്ന പോലെ കുറേ മലകളും ഒരു സൈഡിൽ ജലാശയമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം പക്ഷേ നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികാര നേരം അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സായാഹ്നങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം വെയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡാമിൽ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാർക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനും മറ്റേ ഊഞ്ഞാലാടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അല്ലറ ഇല്ലറ സാധനങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചിലവഴിക്കാം ഡാമിനകത്തൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് മീനൊക്കെ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും തിന്നാനും പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാനും അങ്ങനെ കുറേ അധികം കടകളുണ്ട് കുറേ അധികം നല്ലോണം കടകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉച്ചക്കൊക്കെ ഡാമിന്റെ മോളി കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴി നേരെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അവിടെ തേടി ഓടി പോകും ധാരാളം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ എത്തും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ അത്രക്ക് ചൂടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വന്നിട്ട് കരിക്കൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു നല്ല അടിപൊളി കരിക്ക കിട്ടും ഇനി കരിക്കും വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മീനൊക്കെ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാണ് കാണാം വാങ്ങുക റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് അപ്പം തന്നെ അവർ അതവിടെ നിന്ന് പൊരിച്ച് എന്തായാലും കഴിച്ചില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണോ പേര് റോട്ടിൽ പൊടിയൊക്കെ അത് മടിച്ചിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡാമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാനൊന്നും ആരുമില്ല പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിറച്ച ആൾക്കാരും കടകളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ വനപ്രദേശത്ത് കുറച്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉള്ളതാകെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് പിന്നെ നല്ലോണം തണലുണ്ട് അപ്പം ആൾക്കാരിവിടെ വിശ്രമിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ധാരാളം കടക്കാരും ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്